Hello warembo mambo leo tunaenda kujifunza kubana mtindo mwingine tena wa nywele na mtindo wetu unaitwa msokoto. Hatua ya kwanza kikisha unaloesha nywele zako maji mimi za kwangu nimekwisha loesha maji guys kama unavyoona. Kisha unakata mstari kutoka upande mmoja wa sikio kwenda upande mwingine wa sikio. Mstari wako ukate usawa wa sikio ndio mstari wako wa kwanza uanzie guys. Kwa sababu tunaenda kubana mafungu matatu. Ina maana fungu moja ni hilo la mbele hapo kama unavyoona linalofuatia ni katikati na la mwisho ni kifungu hicho cha nyuma ambacho cha kiso, upande wa kisogoni. Kwa unaanza fungu la mbele unafuata fungu la katikati then unakuja kubana fungu la mwisho. Kwa unakata mstari kisha unazichana nywele zako vizuri zinyooke. Kumbuka nimewahi kuambia kwenye video zilizopita siri ya kubana nywele ambayo ni fupi au ambayo ni natural hata ambayo ambayo imewekwa da ni kuchana ili upate matokeo mazuri. Mstari wako utachukua echo gel, una uwezo wa kutumia echo gel yoyote guys kwa sababu echo gel zina kazi sawa wapenzi kwa hiyo usiwe na wasiwasi unaweza kutumia yenye rangi yoyote iwe ile ya brown ambayo ina ina kopo jeusi au yenye kopo lenye mfuniko wa kijani au hii yenye mfuniko mwekundu au hata ile ambayo iko colorless echo gel zote zinafanya kazi sawa so una uwezo wa kutumia echo gel yoyote kubania nywele zako kwa hakikisha unapaka echo gel ya kutosha lakini isiwe nyingi sana wapenzi usipake echo gel nyingi sana una kwa tu kiasi kwao unapaka kidogo kisha unaendelea kuzivuta nywele zako na kuchana. Ni vizuri sana ukawa na hiyo brush kwa sababu hiyo brush inalainisha vizuri nywele na inazikusanya vizuri guys. Hiyo inachana tofauti na kitana. Kwao ni muhimu sana ukawa na hiyo brush unaweza ukatafuta ziko za design nyingi lakini iwe ni ina texture ya brush guys. Kwao utafuta brush ili iweze kusaidia kunyoosha nywele zako vizuri. Kumbuka asili ya hii style ya kubana nywele yoyote ni kuchana vizuri. Nywele ikilainika inakuwa inanyooka vizuri na inakupa urahisi wa wewe kubana nywele yako, guys. Kwa hiyo jitahidi sana uchane vizuri nywele yako na uinyooshe vizuri ili iweze kushikamana vizuri, guys, na iweze kunyooka. Kwa hiyo chana nywele paka echo gel kidogo. Ukiona nywele zimekauka unakuja unapaka tena maji au I mean unapulizia maji au unaziloesha kidogo na maji ili tu usitumie mafuta mengi na pia kufanya nywele iwe na urahisi wa kuchanika na kuvutika vizuri. Kwa nitabana hilo fungu moja hilo la mbele la kwanza, baada ya kubana hilo nitakuja nitabana fungu la nyuma utaona kisha nitamalizia na kubana fungu la katikati. Kwa hiyo nabana mafungu matatu, la kwanza, la pili na la tatu. La kwanza hilo la mbele, la pili la katikati na la tatu la kisogoni. Hakikisha kibanio unachotumia kiwe kiwe imara, yani kisiwe usitumie rubber band sometimes nakatika au usitumie kibanio ambacho hakiko imara. Kwa hiyo angalia vibanio ambavyo unatumia na tumia vibanio ambavyo ni vya mbamba vidogo lakini viwe imara. Unaweza ukaanza kubana fungu la kwanza, ukafuatia la pili ambalo ni la katikati au ukaanza lolote ambalo wewe unaona litakuwa ni rahisi kwako lakini ufuate tu hiyo formula. Na vifungu vyako vitatu, utafunga kitambaa kisha utakuja utafungua wakati nywele zimesha shikamana guys. Kwa unazipa muda tu kidogo ili ziweze kushikamana vizuri. Kisha utachukua rasta, mimi nimetumia rasta namba moja nimeligaanya mara mbili na kupata mafungu mawili. Kwa kila fungu nimeliwekea rubber band ili nipate cha kushikizia kama unavyoona nachukua fungu moja na li bania au nalibana nalichomekea hapo kwenye hicho kifungu changu cha kwanza na nitachukua tena lile fungu lingine lililobaki pia nitafungia hapo hapo kwenye hicho kifungu changu au kidoli doli changu cha mwanzoni <laughs> kama unavyoona hakikisha rubber band yako inakaza vizuri na huchomoi kile kibanio ambacho umefungia nywele zako. Kwa hilo ni bunda moja la rasta guys nimeligawanya mara mbili. Kwa unagawanya sawa kwa sawa. Ni bunda moja. 
nimeafunga tofauti. Yaani nimegawanya bonda moja la rasta kwenye mafungu mawili na nikazifunga tofauti kwa kutumia rubber band na zote nikatumia kuzibania hapo kwenye fungu la kwanza la nywele yangu original. Kisha na iviriga kama ambavyo unaona. Akisha mvirigo wako uwe umekaza kidogo lakini usikaze sana guys kwa hiyo na viriga kisha utachukua chupio utakuwa unashikiza nywele yako na hakikisha chupio yako inapita kwenye rasta na inapita kwenye nywele zako asilia ili kushikiza ili kae ikiwa imara na isitiki i mean isidondoke unaweza kambana hii style bi harusi mamaids au wewe mwenyewe kama unaenda kwenye shughuli yoyote ya yeah, anaweza kabana mtu yoyote hii style na akaenda sehemu yoyote na kaonekana tu amependeza na ana muonekano mzuri guys hakikisha tu chupio zimekaa vizuri ili mvirigo au msokoto wako usiweze kuanguka guys. Kumbuka style yetu ya leo inaitwa msokoto. Kwa hiyo unaiviriga namna hiyo kama ambavyo unaona na hakikisha unapoviriga unachomeka chupio ili kuishikiza vizuri. Kwa hiyo nimeiviriga mpaka nyuma kidogo. Kile kimkia kinachobakia na ki, na kiingizia hapo katikati kisionekane hakikisha unachomeka chupio inapita kwenye rasta na inapita kwenye nywele zako. Mtanisamea kama sijaelezea vizuri kama sijaelezea vizuri tafadhali please unaweza ukaniuliza maswali kwenye comment au ukanifuata ukanipigia simu actually naweza nikakuelezea. Koyo chupio ni muhimu sana. Kisha nimechukua ile fungu lingine la rasta na lenyewe ni, ni bunda moja nimeligawanya tena mara mbili. Kwa hiyo hiyo ni nusu bunda hiyo nayo kuonyesha hapo. Na ibana tena kwenye ile ile fungu langu la Na ibana tena kwenye ile fungu langu la kwanza guys kama unaviona na hakikisha rasta yako imenyooka vizuri yani isiwe imesimama simama au imechachama. Kwa hiyo kama una uwezo wa kupata conditioner ni vizuri ukaipaka rasta yako conditioner ili iweze kulainika vizuri zaidi au unaweza ukapaka mafuta. So baada ya kuattach hiyo hapo au kuichomeka hiyo hapo kwenye hicho kifungu nimeisokota kama njia mbili kisha nimeiviriga lakini hiyo imekuja kwa mbele kama ambavyo umeona guys na imeenda kupita Ime, nimeingizia kwenye ile ambayo ya kwanza nime ambayo nimechomeka guys ambayo nimeiviriga sorry na kuficha kile kimkia ambacho kimebaki kwa hiyo ya pili itakuwa imepita mpaka kwenye nini kwenye fungu lako la pili na kumbuka hiyo ya pili ambayo umeweka umeisokota mara mbili guys yani kama njia mbili kama rasta ya mbia, mbia, eh. <laughs> kama msuko wa njia mbili na imekuja mbele yani imekuja mbele ya ile nyingine ina maana hiyo imekaa chini ya msokoto imekaa chini alafu ile nyingine ambayo uliweka mara kwanza inakuja juu inakuwa juu yake hakikisha unachomeka chupio guys ile msokoto wako usianguke style yetu inaitwa msokoto kama unavyoona ni msokoto guys msokoto umetulia <laughs> ukitaka raisi wa kuchomeka chupio zako hakikisha unaziachanisha kidogo ili uweze kupata kuzichomeka vizuri na jitahidi kuzificha chupio japo kwangu utaona kidogo chupio zinaonekana ni kusabu na na kuwa sioni vizuri kwenye kio kwa hiyo nashindwa kuzificha vizuri chupio zangu kwa hiyo jitahidi ukaficha chupio zako zisionekane hata kama zitaonekana zisionekane sana guys kama unavyoona msokoto unaendelea kusokoteka kisha nitachukua nusu bunda lingine ina maana hapo nitakuwa nimetumia mabunda mawili tayari nitaenda kuweka au kuchomekea au kubana kwenye kile kifungu cha mwisho cha kisogoni I hope mnaona wapenzi 
usitumie hakikisha raba band unayotumia iko strong kama unaviona ya kongo hapo imekatika nachukua chupio na chomekea ili tu zoezi langu liendelee kwa hiyo hakikisha raba band unayotumia au tumia kibanio ambacho ni kigumu gumu yani ambacho hakita katika kiurahisi wakati wa kubana hapo au tumia raba band zile ambazo kidogo ngumu au ivilige raba band mara mbili kabla ya kuibana rasta yako guys nitaileta hiyo upande mwingine kama wanavyoona na hiyo pia nitaileta huo huo upande na nitakuwa kama naiviriga hivi kama ambavyo nimefanya ile ya kwanza hakisha unaviriga vizuri hii kidogo uikaze lakini isikaze sana kisha nitaiviriga kama na kama na bana na bana kidoti au kama kidonut flani hivi kwaona unaizungushia una hapo kwenye hicho kidunguli chako au kifungu chako cha kisogoni alafu kisha unabana na chupio ili kuishikiza kwao unazungusha unabana na chupio ili iweze kushika vizuri guys Kwao unaendelea kuizungusha kuizu, I mean, kama hivyo. Kwao unazungusha kidogo unabana na chupia unaishikiza. Unazungusha kidogo unabana na chupia unaishikiza. kisha chupio imefika chini kabisa kwenye kwenye nywele yako lakini usijichome ngozi maana chupio ikiingia kwenye ngozi guys inauma sana kwa hiyo kuwa makini kisha unakificha kimkia kilichobaki kwa hiyo unaizungusha mpaka kile kimkia kiwe kimeishia unakichomeka kwa ndani ili kisionekane kimesimama kisha unabana na chupio Kiona kama kuna nywele bado inalegea legea juu wewe chomeka chupio ili iweze kushikamana na nyenzake na isiweze kusimama peke yake. Kwao una, unaibana na nyenzie na unapitisha chupio ipite mpaka chini kwenye nywele zako ili iweze kuwa strong. Iwe yani imeshika vizuri, iwe imara kisa kichwa au kama ni biarusi au ana kitchen party yake ana shughuli yake kuna watu watakuwa wanamkumbatia wanafanya nini kwa hiyo yani hakikisha unapombana mtu iweze kukaa imara hata kama atazungusha kichwa atainama atafanyaje msokoto usidondoke guys mpaka hapo unaweza kaona msokoto wetu uko tayari kwa utaangalia kama kuna sehemu ya kurekebisha Kuangalia kama kuna sehemu hapajakaa vizuri unaparekebisha kama kuna sehemu pamelegea unaweka chupio ili iweze kukaza. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa na chupio. Kuwa na chupio nyingi iwezekanavyo. Kwa maana uwezi hiyo utazihitaji watu utazitumia wapi? Ni muhimu sana ukawa na chupio. Hata wewe katika maisha yako alisia hata kama huna ufanyi shughuli za urembo, una yani ni muhimu sana ukawa na chupio kwa maana unaweza ukazihitaji na ukashindwa kusema ya kuzipata au ukashindwa kupata kwa wakati. Kwa ni muhimu kaweka kwenye stock yako chupio ni kitu muhimu sana wapenzi. Huo ni ushauri tu kutoka kwangu na wapenda ndio maana nawashauri vitu vizuri kisha nitaongeza rasta nyingine hizi ni fupi lakini kumbuka zile zote ambazo nimetumia mara kwanza zilikuwa ndefu hizi hapa ni fupi kwa nitagawanyisha ile bunda lakini sitaweka nusu kwa nusu nitachota tu kidogo kama kama robo hivi kwenye bunda zima kisha nitaifunga huku karibia na mwishoni ili kidogo iweze kuwa isiwe fupi sana na iweze kushika vizuri iweze kukidhi itaji langu guys na itaji lako wewe ambaye unaweza ku, unaenda kuibana hii style 
yako inaifanya kama hivyo hakikisha rasta unazipaka either ni mafuta au ni conditioner ili zisichachamae na chagua rasta ambazo hazina vinyweleo vingi kuna aina za rasta nyingine zimekakamaa au unaweza kukuta zinakuwa zina vinyweleo vingi hizo sio nzuri zinaweza zikakusumbua wakati wa kubana na zikaonekana zimesimama sana kwa hiyo hiyo nywele naibana kwenye kile kifungu chetu cha kwanza guys unatafuta kinafasi kwenye kile kile kifungu chetu cha kwanza kile cha mbele ndio unaichomeka hiyo nywele kisha kile kimkia chake cha mwi, eh, cha mwishoni unakificha lengo la kuweka hiyo nywele ni kuficha hilo tundu hapo pamekaa kama pana pana tundu hivi kama ni kama pana eh, god yani pamekaa kama pana pana bonde. Kwa hiyo tunajaribu kulificha hilo bonde tupate shape nzuri ya, ya msokoto wetu. Guys, sorry kama nachapia sana sometimes inatokea. Mtanisamee bora penzi. Lakini naamini mnaelewa. Kama hujaelewa weka comment hapo kwenye comment section. Na ukiona sija kujibu kwa wakati guys, sio kwamba sijapenda kujibu bali labda na mimi nimebanwa so ya. Yeah. Kwa hiyo nitaidhiriga kama naipeleka nyuma kidogo ili pia kutengeneza msokoto vizuri baada ya kuziba pale kwenye kwenye lile gap au kwenye lile bonde la katikati nimeizungushia ikaenda mpaka huko nyuma Kisha nitaficha kile kimkia cha mwishoni kilichobaki Hii style kidogo iko tricky kwa ajili ya misokoto jinsi ilivyo kaa lakini naamini mtaweza kuelewa kulingana na maelezo yangu na ndio maana tukaita msokoto guys i hope jina limeendea na i hope mtaipenda ukiona kuna rubber band inaonekana guys ifiche kwa sababu rubber band hata ukiangalia rangi yake tofauti na rasta kwa hiyo haina haina budi kuondoka yani unaificha ili kuweza kufanya msokoto wako uwe neat and clean yani uwe safi kabisa usiwe na rangi nyingine tofauti angalau chupio zinakuwa ndio zina, kama zinaonekana lakini zina rangi nyeusi na ni vizuri ukabania rasta au kama ni yani nywele ambayo unabania unabania nywele zako extension ambayo unaweka hakikisha ifanane na na, na nywele zako ili kuleta uhalisia guys kwa kama hapo mimi nywele zangu ni nyeusi sana. Kwao nimeweka nimetumia rasta namba moja ambazo ni nyeusi kabisa na nimetumia ndefu na fupi. Ili uweze kuelewa vizuri hakikisha unafuatisha unafuatilia haya maelezo ambayo nimeyatoa vizuri na unaangalia hatua kwa makini. Naamini utaweza kubana wapenzi, naamini utaenjoy his style. Kwa ile ya juu ile ambayo tuliibana mara kwanza kabisa kama unavyoiona kidogo iko loose kidogo kama ambavyo tuliweka iko loose kwa hiyo unaivutavuta kidogo na kutengeneza shape hapo katikati juu ya hapo juu ya kichwa hapo katikati ili pasiwe na bonde au pasiwe pameingia sana yani unatengeneza shape nzuri kwa hiyo unaivuta kidogo alafu unabana na chupio kama una uwezo hakikisha chupio haionekani na kama inaonekana basi isionekane sana kama hapo mbele hivyo unavyoona kuna kigep kidogo napo utapavuta kidogo ili kubananisha hizo nywele I hope new mic sawa guys Yeah And there you have your msokoto <laughs> Unaweza pia ukaweka urembo aina yoyote kama ni viua vile ambavyo maharusi wanaweka au vile vi, vichuma fulani vi, I don't know vichuma au vibati ya yeah, unaweza ukaweka Ukisha weka urembo wako na umemaliza na utaangalia kama kuna vinywele vyovyote vimesimama simama guys unaweza ukavikata kwa mkasi tumia mkasi kwa sababu ukitumia wembe unaweza ukakwangua ukavuta na ukaharibu msokoto wako guys kwa hiyo ni vizuri ukatumia mkasi kuvikata